听我说事，那帮王八蛋把苗青给害了。苗青策反的是他们内部电台了，电台的位置在哪儿？我这边马上带人实施抓捕，双管齐下才有可能使事态平息。不要，我决定了，你按兵不动。您说什么？不要，这是死命令，我们俩必须赌一回。赌什么？在北平和沈阳没有消息之前，孙云龙不会行动。先生，赌无德呀！一旦赌输了的话，整个战局都有可能崩盘。不管结果怎么样，我们必须赌一回，否则。我们的前途就没有了，吴阳，你给我记住，只有这样，我们才有生的机会。那，那我该怎么办？祈祷。又一场激烈的战斗，解放军彻底突破了锦州周围的防线。马龙带领的将士一马当先，冲到了锦州城下，犹如一把尖刀，势不可挡，插向敌人的胸膛。不用谢我，这不是第一次了。少来了，我又不是没救过你。地图，给老子把子弹上上。真够准的、啊！刘总，刘总在哪？站着，站着，站着！快给我，快给我，快！有没有看见前面那座旗？没错，注意观察它的两侧，有一个碉堡为中心的屏障，还有它的一点方向，还有一个排气堡阵地。没错，有，打向飞机，用你的脸给我组织突击队，九个人一组，用加拿大开路。压制住他们正面的火力，然后用连续爆破的方式把他们这个屏障给我端掉。明朝，我在等你这句话呢。你们几个，马上，快，赶快！啊，快！
主任，太太，安平来了。哎，你个混小子，我交代你的事情怎么一直拖着呢？你想死啊？好了好了，让我们说正事行吗？去吧。安平啊，说吧，事儿办的怎么样？一小时前，我们找到了孙云龙社的秘密据点，根据您的指示，立即采取了行动，在里面找到十五个人。全部是暂三十二师的家眷。根据审讯的结果，其他十个人已经先期被共党地下组织接应出了城。按照计划，今天晚上还会有人来继续接应他们。没走漏风声吧？绝对没有。好。另外，主任，我已经安排人继续在那埋伏。这是一个破获共党地下情报网的绝好机会，不能放过。安平啊，你是越来越成熟了。等你从锦州回来，我立刻下南京，为你请功。主任，怎么还让我去锦州啊？锦州现在就是一座被共军围困的孤城啊！您这去就是让我送死吗？主任，你必须把那些家眷亲手交给胡兵，才算完成任务。喂，主任你好，说。李金忠妻子一家已经被我们扣押了。好，你立刻把他们押到锦州，交给武阳。师弟。怕是保不住了。是。沈阳的飞机已经降落了。的飞机马上要降落了，必须腾出跑道。姓胡的，你要再敢拦我，我就毙了！你们统统都是疯子！你们，闭嘴！别逼我动手，立即回去指挥飞机降落。
你们到底想干什么？师座，请放弃投降共军计划。荆州，你是我最亲信的部署。当年在远征军，是我把你从野人山上背下来的。你为什么要背叛我？驱使着我的弟兄们反叛我。师座，他们全部被从沈阳带回锦州了。什么？他们现在在哪儿？被他关起来了，为什么不阻止人群营救他们？师座，他说已经在他们身上绑了炸药，如果我们赶去救，就把他们全部炸死。你居然这么歹毒，这都是你逼的。我从来没有想过。会成为党国的叛徒。当年常德会战，你身负重伤，誓死不下火线；嵩山会战，你死守阵地，一个营的兄弟就剩下几个人，你仍然没有退缩吧？如今，国家到了危难的时刻，千钧一发，肩上。已经带上了将军的军衔，为什么？为什么在这个时候你临阵倒戈？抗战的时候，我知道自己是为了国家而战，为了民族而战。大丈夫，沙场捐躯，马革裹尸，那是死得其所，顶天立地。为什么而战？兄弟间的残杀，手足相残。八年抗战，难道我们流的血、牺牲的性命，难道还不够吗？我来告诉你，你们都是军人，我们的职责是服从命令。我做不到。好，我不能眼睁睁的看着这些。在滇缅战场上浴血奋战过的弟兄们，还要背井离乡的来到这遥远的关外，流血送命当炮灰。为了这样的政府，为了那些脑满肠肥的家伙，这种牺牲，值得。好，你
最好还是不要痴心妄想了。那个叫做苗青的共产党，我已经抓到了。什么？你们痴心妄想的计划，根本就不会有任何机会。这就是你派去保护苗青的人吧？你现在还不相信吗？他已经被我杀了，共军是不会放过你的。你没有退路可以走了，我奉劝你，带着这些。曾经跟你浴血奋战的兄弟们，重返战场，党国既往不咎。师座，带我们上战场。我们所有人，大家都得死。你这样做，是为了让我们有活命的机会。但是云龙，我们现在的处境已经改变了，不是吗？如果继续履行与共军达成的协议，我们现在就要死。都是死，我们为什么不能侥幸的一战呢？万一，万一我们还能因此有出路呢？元龙那是李敬中，共军的火力实在是太猛了，请求支援。呼叫两三八团，呼叫两三八团，我是孙云龙，立即派出部队增援李敬中，守住我们的侧翼。师座，幺七幺团的阵地告急。团长，到，带预备队上去增援幺五幺。是。接长官刚刚发布的战况通报，后勤如兵团已经进攻到了塔山，李锦州近在咫尺。李锦州，一定要坚持到天黑，到那个时候，围城的共军就会被我们反包围，胜利就是我们的，一定要坚持住。
你们不是打电影院吗？跑这儿来干嘛？跑反了！我不是来支援你的，前局首长，让咱们去打演练场。啊？怎么个情况？快点！有一股敌军啊，本来是说好要火线起义的，首长认为起义肯定失败了，要咱们过去消灭他们。快点！你说什么？那帮孙子现在连阵反悔了？是啊，要不然能这么打我们吗？怎么了？苗青要出事，那帮王八蛋把苗青给害了。苗青策反的是他们，那你还不赶紧集合队伍跟我走？走。我跟他的人谈的是很好，也达成一致。但是我总觉得，他对起义这事儿，决心好像不够坚决。我怕万一出状况，这损失可就大了。不要动！不要集合起来！一班军了，二班军，三班军，快，快点！营长，我们去哪？情况怎么样了？外面情况很紧，各路守军正在向城内的核心阵地收缩。你的意思是说，外围已经被共军全部突破了？还能守多久？那要看侯静如和廖耀湘用多长时间能完成东西对接了。怎么了？害怕了？我想起七十四师的张灵甫。我和他太太很熟，他丈夫最后一句跟他说的，也是这个。这种话不能讲，茉莉。你怎么知道我的名字？听老大提起过你。你和他很熟吗？我对他的忠诚一定不比你差，所以像刚才你那种想法一丁点都不能有。茉莉，你记住，在这里你是安全的。我带着兄弟们在外面警戒，回头我给你留把枪。小伙子，哪个部队的？九师的。好，那我去见你们首长，来接替你们的任务。走，走，走。大军，给我个脸，我去把那个口子给撕了。好，小心点。一连，跟我应答声。是。刘邦肚子，跟我走。底线观察，三十二师正在顽强抵抗。哎呦，廖子那边怎么样了？没事了。好，那可是我们的王牌，千万不能有任何差池。是。玉碎计划准备了吗？准备了。消息没有挂三万。除了彪子，没有第二个人知道这事儿。一定要确保不能让任何人。
最新战况，共军在咱们的右翼投入了新的攻击部队，火力比刚才还猛。石座呢？正在那里坐镇指挥。好，很感激你能在关键的时刻挺身而出。你放心，我已经将这里的战斗事迹如实的禀报给上峰，我相信。他一定也会报请南京总统府为你们加工授权，胡中校，希望你不要忘了咱们的战前约定。只要你们按照我说的做，你们的家人就会平安无事。到这个时候了，您竟然还睁着眼说瞎话！我没有说瞎话。别看你们外面的战士听上去攻打得很强大，但你们随时都会完蛋。国军东西对峙的铁骑，马上就会把你们粉碎。天，听见了吗？外面的炮声。到这个时候，你还相信？我也请你听清楚了，那是国军的炮声，不是你们的。就算是国军的炮声，如果不是兵临城下了，又何须开炮？苗青的话令茉莉无从辩驳，因为这就是事实。在事实面前，一切语言都会显得苍白无你笑什么？不只是炮声。连枪声也越来越近了，我们的人马上就要打起来。不许笑，不许笑！我们要胜利了，我为什么不许笑？怎么，你比我还关心外面的战况吗？你还是关心关心你自己吧。我知道，我今天肯定会死。不管是他们赢了，还是我赢了，他们都不会饶过我明天
管团长，至始至终，你和李锦忠都是带头的。你告诉我，现在该怎么办？师座，现在这个情况，我们还有选择的余地吗？就算是为了我们自己，我们也得接着打呀。可全是我从滇缅战场带下来的老骨头了。好吧，既然如此，我们今天就一起交代在这儿。命令炮兵部队急速射击，用炮火覆盖前沿阵地，阻断共军的后援。你把总预备队拉上去。增援李锦锦征，是不是你男人在外面打仗呢？关你什么事儿？咱俩还挺有缘，我亲人也在上面，不过我男人肯定是胜利地方，是吗？如果你肯投降，我可以帮你在我男人面前说说情，没准他一心软，真的会放你一条生路。不劳您费心了，既然我死，随时可以让我投降，休想。不过，我觉得你应该考虑考虑，想想一步胜利了，怎么向我男人求情？
军派人到你左侧的幺五幺团，你那儿情况怎么样？战地还在我的手里，但是共军的火力实在是太猛了，我快顶不住了，请求支援。李金忠，放弃你的阵地，把人全部给我撤回配楼。师座，你说什么？叫我放弃阵地？对，立刻。师座，这是您的命令还是胡兵中将的命令？李金忠，你太放肆了。别忘了，我才是你的长官。师座，对不起，没有胡兵中将的命令，卑职不能撤呀。李金忠，你胆敢战场抗命！你别忘了，我一样能砍你的头。师座，卑职罪该万死，不该对您无尽在先，但事已至此，为了您。为了众兄弟的身家性命，卑职唯有把这场仗打下去，死撑到最后一刻。师座，对不起，如有来世，卑职愿意再做您的下属。李金忠，李金忠，把人立刻给我撤下来，立刻撤下来！来不及了，师座，请自己保重吧。是。